Sätter mig kvar en fall Som en jöken Ägg sin perka Att ge flöden Mig full av stärka Hyver jag Svart, tvoje pajpele. E doma je hvala, se se nekaj da sem skoraj dobro hjet, a še vlka je mođe objebal. Leef jou pa'n nog? Nee, meneer, hy is so jaar gelede oorlede. Het jylle goeie verhouding gehad? Ja, hy was een wonderlijke pa en ek genoot. Hy het baie hard gewerkt om vir my my sister sy studies te betaal, maar ek verstaan nie, hoe kom vraag, meneer? Vergeerig van, kom ons los het. Morning. Is Mr. Cronier there, please? Cronier. Good morning, Lucas. How are you doing? It's uh, Barry here. I just wanted to let you know I've got someone who's interested in the farm of yours. I know it's been a while since you put it on the market, but do you still want to sell it? Damn it, Barry. How long has it been? Three to four years. Closer to six, actually. Listen, if you don't want to sell, I perfectly understand. Just take any offer you can get. I want nothing from that old man. Lucas, he was your father. I don't understand why you didn't settle your differences before. I mean, you knew he was sick. It wasn't a surprise when he died. Yeah, okay, Barry. Whatever. It's none of your business. Is it? Yeah, I suppose you're right. I just still think you're making a mistake. Just shut up, Barry, and do your job. Gerard het gebeld terwijl meneer op die phone was. Hy vraag dat meneer om so gauw as moeilijk terugskom. Ja, kruim op die lijn. Kronje. Hey, ek sit en wacht hulle die bel. Hoe lyk dinge aan jou kant? Hou jy daarom nog die eerlijke ouwens in die tronk uit? Gaan ook uit. Luister man, jy kan nie so aangaan nie. Ek het vanochtend weer met iemand gepraat wat jou laas nacht by die hotel gesien het met een meisie wat bekend is op die straate. Jou praktijk gaan skade lei. Gerard, wat die hel het my leven met jou uit te waai? Jy het geen idee wat hier ek gaan nie. Bemoei jy met jou eie sake en los my uit. Ok, ok. Die enkelike rede kom ek bel is om uit te vind of jy die naweek wil saam gaan na taal toe. Wat wil jy in die taal doen? Vis vang. Enk is bak in het weer saamtrek vir manne op sy plaas. Ek wil gaan... Luister Gerard, ek het nie tyd om te moors met die spoel mans wat hulle self heilig hou en na vee vir haakies luister nie. Lukas, ek het al jou studies betaal. Vir jou kaar gekoop, vir jou woonstel gekry, en jou kantoor meewels vir jou gekoop. Alles gegeen wat jou hart begeer. Maar ek het niks vir jou gevra nie. En ek het gesê, ek gaan jou terugbetaal, so draak ek nou geld gemaakt het. Ek wil nie dat jy my terugbetaal nie. Nou, wat wil jy dan vir my hee? Lukas, los net die nachtlabs en die drank. Waar gaan jou leven jyn? Ek weet jy blameer my nog vir jou maase dood. 
maar zij was bitterziek. Die medische wereld kon niks meer voor haar doen nie. En haar enigste wens was om bij haar huis te komen staan. En, jy en nog ek het dit gerespecteerd. En jy geloof nog steeds dat haar God is, nadat jou so gesien leid het. Wat het die by manne so idioot? Hierdie hele godsdienst ding is belachelijk. Ek wil niks om mee te doen nie. Ook as godsdienst is nie wat jy denk nie. Drank, geld, dit is jou godsdienst. Ek het een persoonlijke verhouding of meer, ek wil sê, een meer intieme verhouding met God, die skepper van die jimmel en aarde. En hy verlang na jou, elke dag. Hy is lief vir jou, net soos okay, my kinders goed is. Oké, genoeg, genoeg, genoeg. Ek loop. Kom hier naartoe. Luister, ek kan sê leer om my afspraken. Bel vir Berry en sê ek my sake oorvat. Wat gaan aan? Waarin gaan meneer? Ek gaan weg, ek het spreek nog. Listen, use the phone in my study, call a taxi. Go home, there's some money for you on the counter. Mike 4, hotel kilo, Mike 4. Mike 4, I have a panic by Steven van der Westhuisenstraat, number 6 in Bayview. A panic Steven van der Westhuisenstraat, number 6 in Bayview. Kilo Mike 4. 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 Mike Ek is Lucas, Kroneer. Het jy een bewijs van dat ek reis? Hy die sien manier is op. Ja, ek weet. Ja, maar het was net my vriendin gewees. Is jy al raad daar, man? Yes, my sister is on her way to pick me up. Love it. 
Is Lucas. Lucas. Lucas, kronie. Is dit dan niet die kronie grond die niet? Onze wereld. Ik, ik denk die lekker land. Die lekker, die lekker net zo prokureer. Mijn wereld plaatjes, maar jij het stok uit geword. Moet niet mijn meneer noemen. Noem mij Lucas, is wat je mij altijd genoemd hebt. Mijn pa was meneer, niet ik niet. Dat is waar, meneer. Maar van dat ook meneer niet meer is. Nie. Is James die meneer? Nee, plaatjes. Ik is niet hier om te blijven. Ik is op pad iets Ik heb een belangrijke afspraak om na te komen. Nee, je kan niet door hier nie. Die pad is gevaarlijk. Nee, plaatjes. Jij is nou weer vol stories. Ik moet nou dadelijk rijden. Ik heb een belangrijke afspraak om na te komen. Cheers, plaatjes. Ja, maar ik heb je laatst krik. Het was lekker om je weer te zien. Jij gaat binnenkort een nieuwe meneer krijgen. En hij zal van je diensten gebruik maken. Wat zo? Het kar is dood. Kom ik sleet deze op nu. Het is een die het uit hier gekomen.
Nu is de kamers gereed zoals altijd. Daar is uh, koffie en biscuit. Nu waar ik weer karni. Ik zal morgen ook een vroeg zullen mijn kind ik gedaan. Lekker slaap. Lekker slaap voor het is nacht. Dank je. Soaring through the sky, being the king of wind and air. So are you, my Lord, how great are you in majesty. How awesome the works of your hands. Your glory shines like the morning star. I hear the thunder in the sky. I'm looking for your guidance, Lord. I am free falling, free falling with the cry of desperate need. I am free falling, free falling. I see oh, your geez. might. I do deny. I am free falling, free falling. You teach me how to. Without you I am nothing, Lord The wind is blowing through my hair The ground is coming closer, Lord Please save me from despair My life past my spiritual lives I see the times you saved me before I know that you will catch me forevermore I am free falling, free falling With the cry of desperate need I am free falling, free falling I see you might I Hij is geskiet. Hij verloor baie bloed. Hij is in my kamer by die lodge. Alsjeblieft. Lucas Kroneer, alsjeblieft help my. Hij is bies om baie bloed te verloor. Oké, oké. Ga nie eind aan. Aan die rechterkant is daar ingang heen en venter sy plaas. 
Vraag om die dokter te bel op Duive Kroons en sal my politie oor. Draag het aan. Nee, draag het aan aan die rechterkant. Ek sien die weef kruid met kruid. Nou, ek nie eens een brief op die politie en die dokter bel. Plaatje is hy geskiet. Maar vraag my dat die gesteer gesê, ek kan sal met jou terugwaai. Asjeblief. Kom in, dat ons gauw bel. Kan ek nie tenminste een glas water doen? Sê my, is jy nie oorlede om Chris te sê nie? Ja. Jou pa het nogal baie van jou gepraat, die welgestelde procureur met alles wat sy had. Maar is daar lang geen advies vir die medische dokter om nie uit te kom? Daar is die nouwe dokter op die dorp nie. Dokter Brink is in Pretoria met familiesake. Jy sê man, ons het nouwe medische dokter nodig. Wow, 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 wow. Daar is niks wat ek nou daar aan kan doe nie. In elk geval, wie is die vrou wat jou na my toe gestuur het? Ek weet nie wie sy is, sy donker haar is in hy witte jota en sy is so padvark. Dis klink soos die Leen Norkea. Wie is die Leen Norkea? Ja, dit is die plaaslike veearts. Luister, ek het nou een stuive top nodig. Hoi. Hoi. Lukas Kronia. Eleen. Hoe gaan vir plaatjies? Ek het sy wond verbind. Ek kan nie sê hoeveel in binnen geskaderde is sonder ekstra hulle nie. Wil ons hoeveel plaatjies by die hospitaal moet kry? Die naaste hospitaal is vier ure van hier af. En met hierdie paaie, hy sal het nooit oorleef nie. Nou wat moet ons doen? Achter oor sit en kyk hoe hy doodgaan. Lukas, glo jy in God? Wat? Glo jy in God? Ek kan my oor nie glo nie. Die man is bezig om dood te gaan en jy is bezig om te praat oor fiekie verhaal. Kan ek dat vir iemand koffie maak? Ja, maak vir jou koffie. Jy maak ons asof het jou plek is. Ek gee nou van die hel om oor hierdie plek. Sy skok van alles wat hom nou eers vang. Hy sal ok wees. Goedemiddag meneer Kronia, ek is een sant oktober van die politie, ek is jammer oor wat vandag hier gebeur het, maar ek sal graag die verklaring wil afdeem sodra hier gereed is. Kan ek vir u iets kruim te drink? Ek het een koffie en thee, ek het nie beplan om hier naartoe te kom nie. Nou, hoekom is u dan hier, as u nie beplan het om hier naartoe te kom nie? Verskoon my, ek is lang kyk hoe gaan my die patiënt. Kom ons gesels hier verder. Meneer Kroneer, kom ons begin voor. Wie is u? Waar kom u vandaan? En wat het u precies hier kom maak? En wat het met die skieterij gebeur? Wel, my pa is oorlede. En ek het die stuk grond geërf. Ek het net vir oulas kom kyk hoe dinge hier lyk. Plaatjies is geskiet en my kar het probleme gegeen. Hoi. Klaakjes is rustig. Hy het om iets gegeef vir die pijn en sy wond ons met. Dankie. Hy moet so stil as moeilijk wees vanavond, maar sal in elk geval nie veel beweeg as gevolg van die pijn stillers nie. Ek sal kyk of ek morgen met Bosbou kan een reel vir die helikopter. Goedeerd. Ek sal morgen weer kom kyk hoe het gaan. Sop. Dankie rei. Sorry plaatjies, ek neek met mense sy levens op so ver as wat ek gaan, wat het hier vir my kar was.
Het me neer gewiet. Plaatjes. Mijn eerste naam staan in die Bijbel. Plaatjes het je gezien wie jou geskiet het. Weet je hoe het dit gedoen het? Plaatjes. Aangezien baie onderneem het om een verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is, soos hulle wat van die begin af ooggetuie is en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelever het, het ek ook goed gedink, ooggeachte Theophilus, nadat ek van vooraf alles nauwkeurig onderzoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe, so dat u met volle zekerheid kan weet die dinge waarom treint u onderrug is. Moore, dokter. Jy nog iets gehoor van mense van Bosbaar? Nou, mense bleef hier leen. Hoe gaan dit met blaaikies? Hy het nog nie bijgekom, he. Maar hy lyk rustig. Ek so graag net nie weer in as hy wond wil kyk. Daar is ongelukkig ook nie meer helikopter nie. Hy is in Pretoria. Kom in. Nou maak ek vir ons koffie daar gesels ons. Het is lekker wees. Asjeblief, dokter. Kom sit. Dankie. Hoe neem jy een koffie? Twee sekker met melk, asjeblief. Ja, maar my is nie melk nie aan die sê. Dankie. Luister, jammer oor gister. Dankie dat jy stilgehou het en dat jy hier is om te help. Hoe kan jy gister so verskrikkelijk gereageerd dat jy vraag vir jy in God glo? Jy kon net geantwoord het ja of nie. Sulke goed maak my woedend. Ek moes sondag na sondag sal my ouwers in die kerk sit. En kyk hoe allemaal mekaar heilig groet. Met syke stuive nekkies en die tannies met hulle boutok lippies. En die arme, niks vermoedende besoeker wat by ongeluk op die taantes een sitplek gaan sit het. En die taantes wat mekaar so onderlangs beloer om te kyk wie te nieuwe hoed of rok aan, so dat hulle maandig in die salon daar oor kan klets. Dis belachlik. En wat nog van die ouwe ooms wat in die kroeg sit, en die kelne ring so beloer met syke uitpeel oor. Dis belachlik. Ek seker daar is een of ander ding wat ons allemaal ontdou van kerk te gaan en selfs zondagskool. Maar dis nie wat ek bedoel nie. Ek bedoel, jou persoonlijke verhouding met God. Ek weet nou glad nie wat van jou praat he. Ek bedoel, ek kan dag in en dag uit kaart toe gaan. Mense help waar jy kom, goeie dade doen. Maar dit sê nog steeds jy ken God nie. Of glo in hom nie. Lukas! Lukas! Blaikies, kom. Blaikies? Hmm... Die skape is honger. Die weer is hier lekker nie. Doe maar plaatjes, doe maar. Hy is besig om vinnig achteruit te gaan. As hy my vandag kom help, het mag toch te laat wees. Ek kan ons nog doen om te help. Ek kan ons vraag God om te help. Plaatjies. Ek hoop al hierdie gebidderij help vir jou. Maar ek sien nie vir jou hoop hee. Wat is dat? Helene, ek hoop hierdie gebidderij help. Want ek sien geen hoop vir plaatjies hee. En as een storm op pad. Maar my nie moet verloor nie.
Welcome here for not. I was in the area doing some game capture, but before that I was in the town and I heard about your situation. Play is here, come. Yeah, sure. Thank you, Ver. Bye, thank you. Hoe je nou in bonen werken? Loot het u vol. Ilian. Ilian. Hey. Hi. Jy nog iets gehoor van plaatjies? Kom sit, jy kan nie net so lewe van koffie en beskuit nie. Ek snou daar, gret gaan manne was. Ok. Lukas, plaatjies is in die hospitaal. Hulle het die patroonpunt dadelijk verweider, maar die patroonpunt het tussen twee van sy rugverwels vastgesit. En dokter sê dat ons moeilijk uit dat hy nooit weer sal kan loop nie. So gedink het hulle so tenminste iemand nou na die terrein toegestuur het. Ek hoop net hulle te leidraad gekry. Welke patroon dop, voordat dit te laat is. Dis alles my skuld. Ek moes nooit hier naartoe gekom het he. Ek weet nie hoekom ek eers hier is nie. Ek weet nie meer wat sy kant toe is om te gaan he. Ek is moedeloos. En nou? Ek wil vir die koos dankie sê, as jy nie omgeen nie.
Lieve Vader, dank je voor je genade wat ons elke dag ontvang. Ik weet, ons zien het niet altijd raak tot ons een beproeving kom. Dank je dat je verplaat is in je arms neem en om voorkomen zal genees. Heere, dank je dat je niet verloek als vergeet het nie. Maar dat hij hem steeds lief het en bereid is om voor hem te wachten tot hij je weer vindt. Dank je voor die kost wat ons nou gaan deel. In Jezus Christus naam. Amen. Wat bedoel je met God wat mij lief het? Jij ken mij niet. En jy weet niks van my af he. Lucas, ek geef nie om nie. God het jou steeds lief, nes jy is, en is bereid om jou en al jou sondes te vergewe. Dis kom hy sy enigste sien aan die kruis laat sterf he. Dis, dis een lief aan jou he. Die kost lyk heerlik. Ek het nie gedink ek gaan jou weer sien he. Nu mag ik niet mijn oor toe en vraag vir vergifnis. Ik zal het niet geloo nie, maar ek het gister aan die Bijbel gelees. Wat je gelees? Lucas. Plaatjes het vir my gesê, my naam staan in die Bijbel. En ik was een skierig gewees. Ek het amper die hele boek Lucas dier gelees, totdat ik in die slaap geraak het aan die stoel. Dan jy van Jesus een kruisig het gelees? Ja, ek kom daar het van zondagskool af, maar dat is anders. Vergeet van alles met godsdienst, Lucas. Alles wat je geleerd hebt. Je wil meer een persoonlijke verhouding met God hè? Maar wat is je verschil? Je moet in jouw hart geloven. En dat een God beleid, dat je zijn in Jesus Christus als jouw verlosser aanvaar. Dank je, Leen. Die kost was lekker geweest. En het was een lekker verrassing. Maar ik zal iets korrig goed doen. Ik heb het een lang dag gehad. Ik stoot het nog. Ik moet in elk geval ook vroeg opstaan. Dat is een paar koeien wat ik moet gaan spijt van hart word. <laughs> je drie jij is ik. Ik zal morgen gaan uitvind hoe ver je moeder is als ik in die dorp is. Dan sluit je ons op pad naar die steins toe. Lekker slaap, Lucas. Lekker slaap. Veilig rij. Ek is jammer Ek het weer in sy toe wil beweeg Jesus U weet alles My sonde maak my doof en blind en leeg Maar ek hoor nog steeds die wind En ek sien nog steeds die kind aan de kruis uit vastgespijker voor een wereld zo blind. En die kruis was ook voor mij, als ik die energie belei. Ik is zonde, ik is kolde. O hier, maak mij vrij. Maak mij vrij. Ik is jammer, u het my gewaarski en vermaan. Morgen. Morgen. Je moeder is raar. Sjoe, maar jy klink vrolijk, bij jou kraar is raar, nou kan jy weer huis te gaan. Ek is per huis. Kan ek soms jou raai? Morgen, Lien. Gaan het? Kan ik jou niet, dankie. 
Koen, is Lucas Kronier. Om Kronier van Donkerhoekse Seer. Aangenaam. Aangenaam, maar mijn slechte ding wat nou plaatjes geweer. Dit is ja, maar ik vraag eigenlijk een grote zon voor. Hij dok die beste wacht voor jou, als ze sommer die verse wat gespijt moet worden op stal gezet. Zo kostelijk, kost aan smaken. You gave to men, I can believe it's all for me. To receive your glory, and everywhere I look, everywhere I go, your presence draws me to you. Kijk niet hoe mooi is dit. Hoe in je leven gaan je weer zo naar wanneer je op haar kan komen? God zien ons met zoveel so wonderlijke dingen. Je zal niet geloven dat ik vandaag op mijn pas is door ontdek het. Die voertuig waarom jullie altijd toeristen rondgerijd. Dit is goeie nieuws. En hij werk. Het jou enig iets gehoor van de politie? De politie die betrouw en waar is die vir forensische toetsen? Hulle sal ons kontak as hulle meer inlichting het. Blijkbaar vermoed hulle dus wildstropers. Hulle het al van tevoren klachten gehad van geweerskote wat in die woud afgaan. Er is altijd zo so veel mooie koeroes en bosbokke. Maar hulle is so skaars. Ek wil jy ietsie vraag. Hoe weet ik wat God van mij verwacht? Of wat hij wil jy ek moet doen? Ek weet die enigste verwachting wat God van ons het is dat ons om het lief het met ons hele hart en verstaan. En in hom sal eer met alles. Lucas, hy sal jou leid na daar waar jy wil gebruik. Maar hoe hoor jy hom? Hoor jy systeem in jou kop? Of krijg jy so warm gevoel? Soms sal ek geloof ek hoor sy stem duidelik. Maar ek probeer nie een logische verduideliking daarvoor krij nie. Is meer soos gevoel. Een voorgevoel. Voorgevoel in jou derms? Ja, het jy het al ondervind? Ek het het al ondervind, ja. Volgende ek vir jou gevraagd of ek sal met jou kan rui. Hoe kom is jy so stil gewees vandag? Ek wonder net, wat is God sy plan met al die dinge wat gebeur? Lucas, denk jy die persoon wat vir plaatjes is geet het, weet ooit wat hy gedoen het? Ja, ek denk hy weet. Amal in die omgeving weet al daarvan. En daar hy loop met die skuldige gewete rond. Hy weet wat hy gedoen het. Kom, trak laat. Ek nog hele paar die sekunde. Marag Lukas, marag hierin. Hoe gaan dit? Was vroeg vanmorgen hier geweest, toe was hier niemand geweest. Ja, ek het so met die leen gerei. Hoe gaan dit met, uh, met plaikies? Ek gaan beter met hom, maar hulle het die patroonpunt verweider. Maar die dokters denk jy, hy gaan weer kan loop he. Ek het gedink om morgen draai te maak, om te kyk of hy nie iets nodig het he. Uh, sê my, uh, wie is die, die, die dag wat het hulle gemaakt met die patroonpunt? Hulle het die patroonpunt ingesteer vir forensische onderzoek. Hoe kom vraag jy dit heen? 
Nee, nee, ek, ek vraag my net, jy weet, dit is een belangrike bewijstuk, en ek wil nou nie hee dat die ouwens het moet weggooi, en jy weet hoe achterloos ek hulle kan raak. Henning, is jy seker, jy weet niks van die skieterij af, he? Insinieer jy dat ek vir plaakies geskiet het, Joko? Nee, Henning, maar ek weet nie meer wat om te dink, he. Wat vijf, Lucas? Ik denk Henning zo omgekrap. Ik denk Henning was betrokken in die schieterij. Wat? Dat kan niet wie is niet. Hij is de zachtste mens wat ik ken. Helene, ik zie je. Daarman moet het meer is wat ons denk. Ik denk zelfs het was hij geweest. Wacht, Lucas. Hoe kan ik jij was betrokken? Denk jij is oké? Okay? Dan denk jij, ga naar volgende gebouw. Dit moet die school weg. Zo wat echt. Maar hoe? Wat gaan aan, Lucas? Wie geschiet, Lucas? Sorry. Ik denk het was een ding geweest. Die is ons mal. Het is lekker om vir plaakies weer te sien. Het is verskrikkelijk om te denk, ek gaan van die rest van sy leven in die rolstoel sit. Ek weet. Lucas, wat gaan van hom word? Sy hele leven was hierdie plaas. Jy kan van bed. Jy kan ons ook van bed. Jy is ook een kind van God. Nou kom ons bed saam. Lieve vader, ek het nog so baie om by u te leer. Maar ek probeer, Heere. Maar ek het u kracht en u leiding nodig. Ek wil asjeblief vir u vraag, of u asjeblief vir plaakies genadig sal wees. En, asjeblief... Heere, dank u dat u vir plaakies volkome sal genees. En om gauw weer terug plaas te sal bring. Amen. Amen. Koffie? Nee, 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 Lucas. Ek het morgen nog een lang dag. Ek wil net graag by die huis kom. Dan gaan ek jou terugvat aan jou voertuig toe. Heb jy nog beskuldigings uitgedink of het jy kom verskoning vraag? Henning, 
Ik heb net die waarheid komen hoor. Voor het gelang van de politie van Kreeg. Hoe weet ik jij dat je al klaar gedoen nie? Ek het gister jou bakkie op die dorp zien staan voor die politie kantoor. En ek weet jy was in die dorp geweest. En dis hoe kom ek hier is. Kan ons asjeblief gesels. Kom, sit. Dankjewel. Is daar nog mense hier so? Is jou vrou hier? Want ek wil graag alleen met jou praat. Nee, my vrou is twee maanden oorlede na dat jou pa dood is. Sy het om elke dag besoek en kort daarna ook die strijd verloor. Ek sê maar ek het dit geweet he. Ja, toe maar, waar word by jy praat? Die dag toe plaatje is geskiet was, het ek die voertuig oor wegjaag. En die voertuig het een knalgeluid gemaakt door die driver die ratte oorwissel. Dit het nes jou voertuig geklink. Lukas, ek het nie vir plaatjes geskiet nie. Ek was nie eers op jou plaas nie. Ek geloo jou. Maar gister het iemand op my leen geskiet. Wat? Die hy was of een vrot skit, of hy wens nie skrik maak. Maar die voertuig ding, dit spook nog by my. Jammer, maar ek kan jou nie ongelukkig verder help nie. Is nog baie ding om te doen voor die zonsak. Tot ziens. Laat my weet as jy het iets gedoen het. Moet nie, beweeg jy. Hoe wil jy skiet nie hoog? Sit jou aan op jou kop. Staan vir my starig op. Staan op. Draai om. Kom ek sê, maar ek het om nie gesê nie hoog. Wie is jy? Dit was een ongeluk. Wat soek jy op my grond? Draai om. Wie is jy? Om ons baard is om. My pa is enig vermeel in om. Ek sê, maar ek het om nie gesê nie hoog. Waar is jou geweer? By die huis om. Sit. Waarom? Waarom het jy dit gedoen? Sê my, waarom? Die meeste van die tijd kom ek hier om om strikke te stel, om Asa en Tarantale mee te vang om, en dan koop ek het aan die werkers om, om my bakkie te koop om. Op die tijd keer as my pa het hoop te gaan met die motor om, dan stel ek sy bakkie en sy geweer om, en dan probeer ek een bosboksje te om, so het is baie geld werd. En mens is een levens ook? Nee om, het was ongeluk om, ek het nie in die fiets gesien nie om. Nou wat van die waterbote had jy dit ook geskiet? Ja oom, ek weet oom verdink my pa en ek moes redes kry so dat oom nie so dink as hy nie. Ek is jammer oom. Ga nie eerder huis toe. Ga naar huis toe. 
En Bertus, je komt in wie op mijn grond zonder mijn toestemming. Yo. Hoor je mij? Ga nog die politie bel. Ja, ik ga, maar niet nou duidelijk niet. Je gaat naar je paard en je gaat praten met hem. Je vertelt hem die waarheid. Ga naar je paard toe. Hi. Look as you like bekommerd. Is het plaatjes? Nee, kom zit. Dan mag ik veel nee, koffie. Nee, zit jij? Ik zal gaan koffie maken. Lucas, hoe komen ze hier weer in die kombuis? Het is vandaag weer gebeurd. Nee, ik heb nu besluit om in te gaan stap. En ik heb gedacht dat het een goede idee om je weer zo om te vat. Net voor een geval. Is je honger? Ik weet niet hoeveel plaatjes ik heb. Wat? Denk je nog steeds te zijn? Het mm. is erger. Het is heen en ze zien. Pertus. Kom eens gaan naar het uit. Dan vertel ik je alles. Ik heb het vanaf voor Bertus in die veld betrap. Hij heeft alles herkend. Wat heb je gedaan? Was je politie toe? Leen, ik weet niet wat om te doen. Ik weet niet of ik het voor gehad, zodat ik voor die heren raad kan vragen. Ik wil niet zo so graag die rechte ding doen. Lucas, ik kan niet veel zeggen wat om te doen. Ik weet zelf niet wat ik zou doen als ik in nieuws kunnen was. Ik ga ons iets maken om te eten. Lucas. Jij hebt niet het telefoon nodig om voor je te bellen. Hij is in jou en om jou. Praat met hem, hij zal jou antwoord. Lere, ik heb een paar belangrijke besluit om te maken. Als ik je weet volg, Lere, dan kan ik je jong zien zijn leven verwoest. En een paar hart verder in stukken breken. Nee, my mijn boze hart een stukken was. Of ik kan niet weten, breek en stil blij. Maar dan is ik een leenaar en een medeplichtige. Je raakt het die hulp nodig. Kan u niet alsjeblieft die besluit van mij al wegvat, zodat iemand anders die besluit kan maken? Hier kom, kost eens op je tafel. Ik snap dat. Ja, maar dat is niet rustig bij een ruur eier genoemd. Jouw kast is maar tamelijk leeg. Ik zal morgen, als ik van die dorp af kom, via een paar basis een goeie samenbrengen. Dank je. Zoals rijst, smallvlees, iets om te braai ook. Als er nog iets speciaals is wat je wil leren. Dank je, Lien, het is een goeie is. Ik heb dan niet bij geld aan mij. Maar als je tekort komt, dan zal ik niet je recht maken als ik terug is op je dorp. Dat is het weer terug. Ik zal bed. Lieve heer, baie dank je dat u jullie op mijn pad gebracht hebt. En baie dank je voor die handen wat jullie lekker koos voorbereid. Amen. Wie zal dit nou wees? Ik verwacht niemand hier. Nou, ik ben hier gewoon hier. Jij hebt ons laten plaatsen, maar ik heb nog een paar vragen wat opgeklaard moet worden. Dit is laat. Maar je is nou hier. Waarom kan ik je helpen? Je weet moest dat ons die patroon ons bezit is, maar dit plaats is verwijderd. Ik heb zo gehoord, ja. Meneer Gonier, we zitten hier nog vier wapens. Sersant, ik is niet onnoos om me. Ik weet dat je al klaar op je rekening stelt, zo gezien dat daar vier wapen op mijn naam geregistreerd is. En ja, dit is mijn paarse geweer, wat ik zo met grond geëf heb. Dit is je enige verder vraag. Jammer. Ik moet zo geen eerste procureren. Sersant, tenzij jij niet een geldige reden heeft voor je ondervraging, stel ik voor dat je nou loopt. Meneer Gonier, ik heb de sterk vermoeden dat het een van I4 wapens is, waar die meneer plaatsjes als kiet is. En ik is hier om beslag te leren. Sersant, ik heb hier drie gewonnen. Heb jij een lastbrief? Via niet nou op die ogenblik in die uh, meneer Gonier. Sersant, kom terug en breng voor mij een lastbrief. Dan zou ik zelf hier voor vier wapen bij jou een veel voeder aanmaken. 
Meneer Lekker meneer. interessant. Meneer Donier, tot ziens. Morgen. Ik kan ik veel koffie krijgen? Herpes heeft mij gestrand alles verteld. Ik um, weet dat jij al zijn naam voor de politie gegeven. Ik zal blijven zijn als je niet heet, nie, want um, hij wil hij ons moet samen gaan als zij zal gaan oorgeven voor de politie. En dan, ik heb klaar besluit wat die rechte dingen zijn te doen. Ik heb niet zelf die besluit genomen, nie, maar ik heb hier gevraagd wat zij wil is. En om mij te lei, zoals wat hij wil. Kijk, het feit dat je op mijn grond geschiet het zonder mij toestemmen, dat was verkeerd geweest. Maar het hangt van mij af of ik die zaak wil verder vat. En die scoot wat plaatjes getref het, dat was tragisch geweest. Maar dat gaan van plaatjes afhang wat hij dan mee wil doen. Ik zal het draai bij plaatjes maken en dan zal ik om die story vertellen. Ik kan alsjeblieft samen met hem gaan. Ik moet niet voor hem zeggen, maar dat is ik anders. Ik kan samen met mij rijden, maar hoe is bij je paal vertrekken? Alsjeblieft, paal. Ik wacht zo van mijn kar. Ik kom. Luister, Renan. Jij kan trots zijn op je zin. Hij was eerlijk met jou geweest. En hij was oprecht om zelf naar plaatjes toe te gaan om voor hem te vertellen dat hij was wat hem geschiet heeft. Lucas, ik is ek is baie lief Ik wil hom nie graag verloor. Wat, wat van die politie? En hem, ons sal die politie moet vertel. Ek sal saam met hom gaan. Ok, dan, um, ek sal ek julle daar kry. Ek wil hy, hy moet weet, ek staan by hom. Hoor. Ok, so weg. Lees het voor oorlog dier, en maak zeker jylle niks niet gelaat het nie, en onderteken dit. Goed, hier is sy recht met die moedige. Ons raak so kapte. Ongelukkig, moet ek jylle opsluit. Ek moet eerst met die staat van praat aan ons jaars. Staat van Klaar Gesels, aangezien die sien minder jarig is, mag jy maar saam met jylle huis toe gaan en laat hom in jylle so oor. Maar dinsdag 9 uur moet jy die hoop beskyn, en die nie die hoop beskyn nie, sal daar een laatste brief om uitgereik maak. Goed, dankie kapel. Gaan jullie eens huis toe, of gaan jullie eens bij de hospitaal om te kijken hoe het met plaatjes gaat. Dank je Lucas, als het hier voor jou was, weet ik wat ons zo gaat doen. Dinsdag 9 hier, in die hof, ik zie jullie daar. Graag. Wat denk je gaan er voor in te gebeur? Dat hangt alles van plaatjes af. Hij kan voor Bertus aanklaar, of hij kan een klomp geld thuis. Maar plaatjes kan niet in dinsdag al in die hof wees he. Dinsdag is blote formaliteit. Die zaak gaan uitgesteld worden door de politie een verklaring gekregen van plaatjes. En ook zijn aanklaag als hij besluit om voor Bertus aan te klaar. Bertus is ook minderjarig. Zo so een gaan ook aangeklaagd worden voor het nalatige gebruik van zijn vierwapen. Ik hou van die manier wat je dingen tot dusver hanteer het. Ik geloof dat dit is hoe ons vader wat gaat dit ek moet hanteer. Ik geloof mijn hart dat als het goede gaan uitwerken. Maar wat is jouw plan in een vorm toe? Ik rij morgenochtend vroeg. Wil je nou voor Bertus en Henning niet zo so los? Nee, nee. 
Ik zal bij jou wees. Maar ik heb een paar belangrijke afspraken wat ik niet kan aanschuiven. Nie. So, wil je nou net terugkomen voor je hoofdzaak? Of. Welkom terug. Morgen, meneer. Uh, nee, niet voor Barry op Lijn Kruis. Goed, meneer. Ze komen niet zo goed gekend, het is ook gezet. Uh, Jij hebt hier vandaag. Ja, yeah, put him through. Hello, Barry. Hey, Lucas. <laughs> I thought you said six months, man. But anyways, it doesn't matter. Listen, I've got on my table a signed offer for you. It's a very nice offer. All you need is your signature, and then we can celebrate. I'm not selling anymore. Uh, maybe you didn't hear me. I said it was a very good offer. Look, Barry, I'm not selling the form anymore. Listen, you can't just go around and change your mind like that. I can, and I did. I'm not selling. Great. So what made you change your mind? I prayed about it, Barry. You're not one of these religious boy kids now, are you? No, Barry. I'm definitely not religious anymore. Women, money, alcohol. That was my religion. I have a personal relationship with Jesus Christ now. And I will do anything he wants me to do. Barry, are you still there? Yeah, um, yeah um, I just don't understand what you're on about. Look, Barry, if you want to know more about the king, come see me on the farm. Ciao. Yes. I need to borrow your car this weekend. Why? I need to go speak to Lucas. And my car is never going to make those farm roads. Thank you, buddy. Um, so, yes, will you find me a mic? You say, what form? And come back to the song, please. Come on, sit, sit to believe you there. Meneer, this is rare to me, I don't know. You can't span, Rudy, and no more, Lucas. Excuse me, Meneer. Listen, Rudy, from today, you are responsible for the daily administration and management of issues in this office. I will see you one or two times a month, come and look, and there are no problems with you. En um, jouw salaris zal dien oor inkomstig aangepas word. En as alles goed gaan, dan maak ek jou binnenkort vernoot. Meneer Kronier, ek denk dat is iets wat meneer moet weet. Jevrou, ek is ten volle bewus wat aangaan in hierdie kantoor. Jy weet wat die reels is rondom liefdesverhoudings tussen personeel. Maar ek het nie een probleem met de getrouwde paarkie wat saamwerk he. <laughs> Dankie meneer. Ik bedoel Lucas. Ja, toen nou, dus vrijdag, jullie. Um, Voor de rest van die dag af, ik zal sluit. En dan zal maandag die finale reëel streef. Cindy, hallo. Hallo Cindy, it's Lucas. Lucas, I didn't expect to hear from you again. Um, I'm sorry about the slap. I wasn't myself that night. Look, Cindy, don't worry about it. 
I deserved it. I treated you like garbage. Look, um, can you please meet me at my house? I would like to talk to you. Um, okay. When? In about an hour. Cool. Um, I'll see you there. Bye. I've changed. I'm not the same. I've changed as well. I've prayed to God to forgive me for all the terrible things that I've done. And especially the terrible things that I've done to you. And I prayed for you as well. For a better life. But I need to ask you to forgive me. Lucas, I can't blame you. Even though you did horrible things to me, you helped me. And if it wasn't for you, I wouldn't have a bed to sleep on at night and I wouldn't have food to eat. So what happens now, Cindy? Well, um, I got a job at the nursery. Well, that's good. And um, I'm staying with my sister for a while in her flat until I get my stuff sorted out. <laughs> Cindy, why don't you live here? <laughs> no, Lucas, <laughs> I can't. <laughs> Why not? <laughs> no, it's... Look, Cindy, I'm moving back to the farm. That's where I want to be and that's where I belong. But I need someone to look after the house and the garden. I don't want strangers living here. I can't think of anybody better than you. Please, Cindy, at least think about it. Why not? On one condition. Name it. I move in tomorrow. <laughs> deal. <laughs> That's the deal. <laughs> Het die enige rechtsvertegenwoordiging? Ja, Edel Achtbare, Lucas Kronier vir die verdediging. Ek vraag die hof om verskoning dat ek laat is. Dit sal nie weer in die hof geduld word nie, meneer Kronier. Staan op. Op die klaag van poging tot moord. Wat pleit die? Onskuldig, Edel Achtbare. Heel achtbare, die staat gaan nie vraag vir verdere uitstelde hierdie saak nie. Ek is in besit gestel van een beëdigde verklaring van ene meneer Plaikies November. Met verlof van die hoofd lees ek het graag in die voor. Ek het Plaikies November van die plaas Donkerhoek verklaar onder eet dat die skieterij een ongeluk was en niks meer nie. En dat ek geen klachte wil bring tegen klein meneer Bertus of sy pa meneer Henning vermede nie. En dat ek ook geen verdere eise wil instel nie. Ek beskou die saak as afhandel vir altyd en eeuwig, geteken Plaikies November. Wel, wil die staat enige ander klachtes voortbring? Die edel achtbare die staat kan geen doel daarin sien om verder voort te gaan met enige klachtes tegen meneer Bertus van Melanie. Hierdie is echter een skietvoorval wat in die baie ernstige licht beskou moet word. Ons gaan die versoek om meneer Henning Vermeelen skuldig te bevind dat hy nalatig was in die bewaring van sy vierwapen en dat die dienioorinkomstig vir hom een boete sal oplee van 50.000 rand of 5 jaar gevangenisstraf 
Ons sal ook versoek dat hy om bijgevolg onbevoegd sal verklaar om een vuurwapen te bezit. Jy achtbare, ek besef dat alles kiet voorval en een baie ernstige licht beskou moet word. Maar ek wil het graag onder die hoofse aandacht bring, dat meneer Henning van Meel in al jare lang in die district boer en verantwoordelik is vir talle werknemers en al familiese welstand. Verder was daar nog nooit een klachte teen om ingedien vir die nalatige gebruik of hantering van een vuurwapen nie. Om die waarheid te sê, meneer Henning van Meel was nog nooit aangeklaaf vir enige iets nie. Ek vraag asjeblief dat die hoofd al hierdie feite te versachting sal oorweeg en in hierdie geval net die goedheid in die manse hart sal raak sien en dat ons allemaal ook een slag in ons eie hart is ook. Dankie, meneer Kroneer, die hof krij die boodskap. Enig iets anders? Nee, edel achtbare. En van u, meneer Kroneer? Nee, u achtbare. Die hof verdaag dan tot twee uur toe, waarna ek my uitspraak sal lewe. Waar denk jy gaan die uitslag wees? Het is moeilik om te raai, Leen. Die landras lyk my erg bevoeterd. Hy is berig vir sy strawe vonnisse. Mense sê het geen sin vir humor nie, en maak een voorbeeld van amal wat voor hom verskyn. Maak jy so op hoe gering hy die klaag nie. Ontspan nie, Leen. Dit is nou in Gods hande. Dankie. Dankie. Ons is machteloos, Helene. Dit is ook om ons vir God vir om ons te help. Staan op, meneer Vermeulen. Ek het al die feite degelijk oorweeg. As ook die samenloop van omstandighede wat daartoe geleid het, u vandag in hierdie hof staan. Jy moet besef dat enige klachte waar die gebruik van een vuurwapen ter sprake is in een baie ernstige licht gesien word hierdie recht. Meneer Vermeulen, aangezien hierdie eerste oortreding is, is hy die mening van die hof dat hy nie skuldig was aan nalatigheid nie. Verder is hy die hofse besluit dat al wil meneer november geen eis tegen die instel nie jy wel sy medische koste sal betaal en om verder ook financieel sal vergoed vir een bedrag gelijk staande aan sy verlies van inkomste tot en met hy in so'n mate herstel het tot hy weer vir homself kan zorg of vir een tydperk van 6 maande wat ook al die kortste tydperk sal wees. O, en meneer Kroneer, ek het ook bykie navraag oor u gedoen. Blijkbaar is stiptijd nie een van die sterkpunte nie. Ek stel voor die werk daaraan. Ek het een voorgevoel. Ons gaan mekaar weer sien in hierdie hof. Is ek reg? Ek hoop so, edel achtbare. Ons allemaal het maar ons reputaties omhoog te houd. Reg, die hof is verdaag. Meneer Kroneer, ek het jou pa baie goed geken. Ek het vir my die gegeen net voor hy dood is. Ek wil het vandag graag aan jou gee. Hy was baie trots op jou. Dankie. Ek wil nie weer laat kom met hof nie. Die dag kon nie beter uitgedraai het he. 
Ik dank die vader dat ons allemaal vandaag hier bij elkaar kan wees. Amen. En Bertus, ek het my idee met jou pa bespreek, en hy het saamgestem dat het jou besluit is, en die nie my aanboord gaan aanvaar. Hoeveel kort jy nog om die bakkie te koop? Dit is een uh, onbringsloos bakkie. 8000 rand. Wel ek is bereid om my geld vir jou te gee om die bakkie te koop, maar in ruil daarvoor wil ek jy met een schoolvakantie op donkere kom werk. Is nie nodig om my geld te gee vir die bakkie nie, hoor. Bert, is jy het gaan een bakkie nodig gee as jy op donkere kom werk. Maar jy gaan nie met my nieuwe bakkie rondsrit, hee. <laughs> Eerst, ek kan my oren nie geloo nie. Dankie, hoor. En, hier langs my, sit ons nieuwe plaasbestieder. En dien jy instem. Is dit recht so, plaakies? Goed, ek sal dit doen. En jy gaan in hom moet rapporteer. <laughs> plaakies. Ek weet die dokters het gesê, jy gaan nooit weer die gebruik van jou benen terugkry. Maar ons allemaal glo anders. En ek voel veel vandag die geef. Maar die is dan om, om meneer sy sekeri. Ek weet. Ek wil jy maar dit hee. Geer het net enig van my terug as ek het nodig het. Dank. Kijk. Okay. Lijkt mij die poort is omtrent oop vandag. Verwaag je nog mensen? Ik ga gewoon kijken hoe het is. Ik ga gewoon nog koele ochtend voor ons. Barry, what a Hi. surprise. Listen, nice to see you. Same. Listen, sorry to interrupt, but after our last phone call, I, it got me thinking and I've got a few questions about you know what. Barry, I'm glad to see you. Please, come stay for the weekend. Your life will never be the same. So how are you doing? I'm good. It's been a long ride, so yeah. Jelle, die poort het ook gegaan om een nieuwe seel te verwelken. Dit is Barry. Helene, Pertus, Henning, Kloitjes. Ja, maar het ziet. Dit is die jaren.
besef dan ek kan nie meer tegen dit strijd nie. Ek voel net rustig. Ek voel content met myself en met die lewe. Dit is wat net is. Dit is ook die leefde. Betekent dat wat ik doe, weet dat ik als dat ik doe, weet dat ik een samen met wie is. Ik heb altijd een veilige thuis te voelen. Alles die waar dat ze denken is slecht. Wat is die maat? Wat was mij? It's just something so profound about that. Ik kan alles van mezelf oorgee, ek kan het net laat gaan en dit in groter handen plaas. Wat is die woord? Ek kan dit uit nie. Listen, use the phone in my study. Call a taxi. Here's some money for you. Kijk, kijk maar. Maar het is een miracle dat ik weer kan loop. Nou wat moet ik ons doen? Ons kan ons niet zitten wacht tot hij dood gaat niet. Dus kies me je is mijn zin in die klaar niet. Ga je? Dat is een goeie schermis. Kun je niet lachen? Sorry, clap this head here. That's fine. Do it again. Successful, you didn't clap your head. Ja, Toma, waar hoor we je praat? Je dacht de plaatjes geskiet was. En die voertuig... ...skies die hond. Schrik, speel die hond. Die hond speel my. En ek is hier om beslag te leen Op 1.2.4.3 Nee, ek is skitter Jou sterkie One for the money, two for the show
love it. I love it. I love it. I love it. <laughs> oh, drie generaties. Kom maar net. Henning Vermeulen zal schuldig bevind en in een alat te geven. Het is bijna moeilijker dan ik gedenk.